கோயம்பேடுலேருந்து சரவணன் அப்படிங்கிறவர் வந்து கேட்குறாரு முஸ்லீம்கள் ஏன் தாடி வைக்கிறாங்க அது வந்து உங்களுடைய அல்லாவுக்கு அதுதான் பிடிக்குமா அப்படி வைக்காம இருக்கக்கூடாதா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அவங்க கேள்வி கேட்குறாங்க இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நபிகள் நாயகம் சொல்லலாக அலி வசல்லம் அதாவது முகமது நபி அவங்க இருக்கிறாங்கல்ல இஸ்லாத்தை வந்து கற்றுத்தந்தது அவங்க தான் அப்போ இஸ்லாம்னு நீங்கள் எதை இன்றைக்கு உலகத்தில் நீங்கள் பார்க்குறீங்களோ அது முகமது நபி அவங்க வந்து கற்றுத்தந்ததாக இருக்கணும் முகமது நபி அவங்க கற்றுத்தராத எந்த ஒன்றும் இஸ்லாம் கிடையாது இந்த அடிப்படையை முதல்ல நீங்கள் விளங்கிக்கணும் அப்போ முகமது நபி அவங்க வந்து என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா உலகத்தில் பல்வேறு நல்ல விஷயங்களை வந்து சொல்லித்தர்றாங்க அதுக்கு பேர் வந்து சுன்னத் அப்படின்னு சொல்லி முஸ்லீம்கள் சொல்லுவாங்க சுன்னத்துனா என்னென்னா ஒரு நல்ல செயல் நல்ல காரியம் அப்படின்னு அர்த்தம் அது முகமது நபி அவங்க சொல்லி தந்த எல்லா விஷயங்களையுமே சுன்னத்தான காரியங்கள்னு சொல்லி முகமது நபி அவங்க பிரித்து சொல்கிறாங்க அதான் நல்ல விஷயம் அது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த நல்ல விஷயம் சுன்னத்தான அந்த காரியங்களில் ஒன்று தான் என்னது இந்த தாடிங்கிறது அவங்க கேட்கக்கூடிய அந்த தாடிங்கிறது சுன்னத்தான காரியத்தில் ஒன்று முகமது நபி அவங்க வச்சுருந்தாங்க இது கட்டாயமானால் இஸ்லாத்தில் வந்து கட்டாயம் கிடையாது ஆனால் முகமது நபி அவங்க செஞ்ச ஒன்றை ஒரு முஸ்லீம் செய்யணும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் எல்லா முஸ்லீம்களும் அதை பின்பற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா நல்ல விஷயத்தை வந்து முஸ்லீம்கள் மட்டும் கிடையாது முஸ்லீம் அல்லாதவங்க யாருமே என்ன செய்யலாம் நல்ல ஒன்றை பின்பற்றணும் அது முகமது நபி சொன்னதுனால நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது முகமது நபி அவங்க சொன்ன ஒரு விஷயமாக இருந்தால் அது நல்ல அறிவியலுக்கு ஒத்து நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு ஒத்து நல்ல ஒரு காரியமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதை நம்ம செஞ்சுட்டு போக வேண்டியதானே இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த கத்தனா பண்ணுறது இருக்குல்ல விருத்த சேசனம் இது வந்து முஸ்லீம்கள் தான் பண்ணுவாங்கங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஆனால் அந்த விருத்த சேசனம் வந்து பண்ணுறதுனால எவ்வளவு நல்லது நடக்குது நல்ல காரியம் நடக்குது அது எவ்வளவு மனித குலத்துக்கு நல்லதுங்கிறத ஒரு அரசாங்கம் விளங்கி என்ன செய்யுதுன்னா தமிழகத்தில் முதலமைச்சராக அன்றைக்கி இருந்த செல்வி ஜெயலலிதா அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா அரசு ஹாஸ்பிட்டலில் பிறந்திருக்கிற எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் விருத்த சேசனம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படி சட்டம் போட்டாங்களா இல்லையா ஏன் பண்ணாங்க நல்லதை யார் சொன்னாலும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் அந்த அடிப்படையை நீங்கள் பார்த்துக்குங்க இப்போ முகமது நபி அவங்க வந்து தாடி வச்சுருந்தாங்க அப்படிங்கிற அடிப்படையில் முஸ்லீம்கள் தாடி வச்சாலும் இதில் பல நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது என்ன நல்ல விஷயம் அப்படின்னா இறைவன் படைத்திருக்கிற படைப்பில் ஆண் பெண் அப்படின்னு ரெண்டு வகையான படைப்பு இருக்குது ஒன்று ஆணு ஒன்று பெண் நீங்கள் எந்த படைப்பை எடுத்து பார்த்தாலும் என்ன இருக்கும் அதில் ஆணு பெண்ணு இருக்கும் மயில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆண் மயில் பெண் மயில் இருக்கும் கோழி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னால் சேவை கோழி அதில் வந்து பொட்டை கோழின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எல்லாத்துலேயும் ஆண் பெண் இருக்குதா இல்லையா அது மாதிரி மனிதர்கள்லேயும் ஆண் பெண் இருக்குது உலகத்தில் இருக்கிற எந்த படைப்புகளை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தாலும் ஆண் அழகான படைப்பாக பெண் அழகான படைப்பாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்ணை விட ஆண் என்கிற படைப்பு தான் அழகான படைப்பாக இருக்குது நீங்கள் இதை வந்து நம்ம ஒரு மனிதன் என்கிற அந்த பிறவியில் இருந்து அந்த தளத்திலிருந்து பார்க்குறப்ப நமக்கு வந்து அது புரியாது ஏன்னா நமக்கு வந்து இறைவன் எப்படி படைச்சிருக்கிறான்னு சொன்னால் பெண்ணை வந்து ஒரு கவர்ச்சியாக நமக்கு படைச்சிருக்கிறான் பெண்ணை வந்து மனிதன் வந்து ஆணாக இருக்கிற ஒரு மனுஷன் வந்து விரும்புகிற மாதிரியே அவனுக்கு அதை அழகாக தெரிகிற மாதிரியே இறைவன் வந்து படைச்சிருக்கிறதுனால எந்த பெண்ணை பார்த்தாலும் அழகாக இருக்கிற மாதிரி ஆணுக்கு தெரியும் மனிதன் என்கிற இந்த நிலையில் இருந்து நீங்கள் பார்க்காமல் வெவ்வேறு படைப்புகள் இருக்குல்ல அதில் ஆண் பெண் இருக்குது தானே செய்யுது அதையெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆண் என்பது தான் அழகாக இருக்கும் பெண் என்கிற அந்த படைப்பை விட ஆண் படைப்பு தான் அழகாக இருக்குங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ மாடு இருக்குது மாட்டில் வந்து பசு மாடு அழகாக இருக்குமா காளை மாடு அழகாக இருக்குமா பசு மாடு சாதாரணமாக இருக்கும் காளை மாடு என்ன செய்யும் திமில் என்று சொல்லுவார்கள் முதுகில் வந்து மாட்டுக்கு காளை மாட்டுக்கு திமில் இருக்கும் அந்த திமிலை பார்த்தீங்கன்னா அழகாக இருக்கும் பசு மாட்டுக்கு இருக்காது பெண் மாட்டுக்கு இருக்காது அதே மாதிரி பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் மயில் இருக்குது ஆண் மயில் தான் தோகை விரித்து ஆடுறது அதான் அழகாக இருக்குது பெண் மயில் தோகை விரிக்காது சேவை கோழி இருக்குது பொட்டை கோழி நல்லா இருக்குமே சேவை கோழி நல்லா இருக்குமான்னு பார்த்தீங்கன்னா சேவலுக்கு தான் அப்படி அழகாக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமெல்லாம் வச்சு அது ஒரு பார்க்குறதுக்கு ஒரு அழகாக ரம்மியமாக இருக்கும் அப்போ சேவை கோழி தான் நல்லா இருக்குது யானை எடுத்துங்க தந்தம் வச்சுருக்கிறதுலாம் ஆணி யானை அப்போ தந்தங்கள்லாம் வந்து அழகாக அந்த ஆணி யானைக்கு வந்து அவர் பார்க்குறதுக்கு ஒரு அழகான தோற்றமாக அதை காய்ச்சி தருதா இல்லையா ஒரு சிங்கத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட அந்த சிங்கத்தில் வந்து முகமெல்லாம் அப்படியே பிடரி ஃபுல்லாக முடி இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதே பெண் சிங்கத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா எந்த முடியுமே இருக்காது முகத்தில்
அப்போ இறைவன் எப்படி வச்சுருக்கிறான் படைப்பிலையே ஆனை தான் அழகாக படைச்சிருக்கான்னு சொல்லும் பொழுது ஆணுக்கு தான் வந்து என்ன பண்ணுறான் அல்லா தாடிங்கிறது வந்து வளருது முகத்தில் தாடி வளர்கிறதா ஆணுக்கு தான் பெண்ணுக்கு வளராது அப்போ ஆண் வந்து அழகான ஒரு தோற்றத்தை இறைவன் தந்திருக்கிற அந்த தோற்றத்தை நம்ம வந்து மாற்றணும்னா அது அந்த படைப்பினத்துக்கு மாற்றமான ஒன்றா அது மாறுமா இல்லையா அப்போ அந்த இயற்கையான தோற்றத்தில் ஆண்கள் இருக்கணும்னு சொன்னால் என்ன செய்யணும் அந்த தாடி அவங்களுக்கு இருக்கணும் நபிகள் நாயகம் அவங்க தாடி வச்சுருந்தாங்க அது மாதிரி அப்போ அது மாதிரி நம்ம என்ன செய்யணும் தாடி வைக்கிறோம் இது வந்து ஒரு விஷயம் மனித இனத்திலிருந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது அது வந்து ஒரு ஆணுக்கு பெண் அழகாக தெரிகிறாங்களோ மனித இனம் அல்லாமல் நம்ம பார்க்கும் பொழுது எப்படி அதில் வந்து ஆண் இனம் வந்து அதில் அழகாக நமக்கு சேவல் யானை இந்த மாதிரி காலமாடு மாதிரி எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அழகாக தெரியுதோ அது மாதிரி ஒரு ஆணுக்கு ஒரு பெண்ணு தான் அழகு பெண்ணுக்கு ஒரு ஆண் அழகு ஆனால் என்ன இறைவன் படைத்திருக்கிற படைப்பில் ஒரு ஆணுக்கு பெண் அழகாக தெரிவா பெண் ஆணுக்கு அழகாக தெரிவான் இதுதான் இறைவன் படைத்திருக்கிற நியதி அப்போ பெண்ணுக்கு வந்து ஆண் எப்போ அழகாக தெரிவாங்கன்னு சொன்னால் இயற்கையான தோற்றம் இருக்குல்ல அந்த தோற்றத்தில் இருக்கும் பொழுதுதான் கூடுதல் ஆண் வந்து பெண்ணுக்கு அழகாக தெரிவான் இறைவன் தந்திருக்கிற அந்த இயற்கை தோற்றத்தை மாற்றிட்டு நீங்கள் போய் நிற்கும் பொழுது ஒரு பெண் ஏற்றுக்கொள்வாளே ஒழிய உண்மையான அந்த அழகை அவன் இழந்துட்டு தான் போய் அந்த பெண்ணிட்ட நிற்கிறான் ஒரு சிங்கம் இருக்குது சிங்கத்தில் உள்ள அந்த ஆண் சிங்கத்தில் உள்ள பிடரியில் உள்ளதெல்லாம் எடுத்து விட்டுட்டு அது வந்து இனப்பெருக்கத்தில் போய் நீங்கள் ஈடுபடுங்கன்னா அந்த பெண் சிங்கம் வந்து வேணாம்னா சொல்ல போகுது இல்லை ஆண் சிங்கம் வந்து இனப்பெருக்கம் செய்யாமல் இருக்க போதானா அது கணவன் மனைவியை வாழ்ந்துடும் ஆனால் அதனுடைய அழகுத்தன்மை அது வந்து அந்த பெடரியில் உள்ள முடியெல்லாம் எடுத்ததுனால அழகுத்தன்மை இழக்குதா இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு மனிதனுக்கு தேவையான அழகை இறைவன் அறிந்து வைத்திருக்கிறான் இயற்கையான தோற்றத்தில் ஒரு மனிதனுக்கு இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற இறைவன் அறிந்து வச்சு அழகாக படைக்கிறான் அப்போ மனிதனுக்கு என்று வந்திருக்கிற இந்த தாடியை மலித்து விடும் பொழுது அந்த பெண்களாக இருக்கும் பொழுது ஆறு ஆண் ஒரு தேவைங்கும் பொழுது ஆணை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஆனால் உங்களுக்கான இயற்கையான அழகை நீங்கள் இழக்கிறீங்க சயின்ஸ் ரீதியாக நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் அது இல்லாமல் மருத்துவ ரீதியாகவும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா தாடி வச்சுருக்கிறதுனால பல நன்மைகள் மனிதருக்கு ஏற்படுது அதாவது முகத்தில் வந்து சுருக்கம் இருக்குதுல்ல இந்த சுருக்கம்லாம் எப்போ வரும் அப்படின்னா வயோதிகம் அடைந்தால் சுருக்கம் வரும் வயோதிகம் அடைவதற்கு முன்பே சில பேருக்கு என்ன ஆகும் சுருக்கம் வர ஆரம்பிச்சிடும் எப்போ வரும் முகத்தில் இருக்கிற அந்த தாடியெல்லாம் என்ன பண்ணுவார் அவர் சேவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறார் சேவ் பண்ண சேவ் பண்ண என்ன ஆகும் அந்த முகத்தில் தாடி ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முள் மாதிரி ஆயிரும் நரம்பு மாதிரி கத்தி மாதிரி வந்து நீட்டிக்கிட்டு இருக்கும் ரெண்டு நாள் தாடி முளைச்சிருச்சுன்னு சொன்னால் அவர் முகத்தில் அவர் கையே வைக்க முடியாது கிழிச்சிடும் கை அந்த மாதிரி நரம்பு மாதிரி என்ன ஆகும் அது அப்படி நிற்கும் கத்தி மாதிரி நிற்கும் அப்போ ஒவ்வொரு நாள் அவர் முகத்தை வந்து சேவ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் தான் அதை அவர் வந்து அந்த முகத்தை வந்து அந்த கத்தி இல்லாத ஒரு முகமாக அவரால் வச்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுருவார் அப்போ தாடின்னு ஒன்று இருந்ததுன்னு வச்சுங்க யாருக்கும் அந்த முக முடி என்ன செய்யாது கத்தி மாதிரி ஆகாது நல்லாயிருக்கும் அப்போ முகத்தை வந்து சேவ் பண்ணக்கூடியவங்களுடைய முகத்தில் என்ன ஆகிடுமா ரெண்டு நாள் கழித்தோன்னா கத்தி மாதிரி ஆகிடுமா அப்போ முகம்லாம் என்ன பண்ணுவார் சேவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும்னு ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார் சேவ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா முகம் வந்து சீக்கிரமாக சுருங்கிவிடும் அதாவது முதுமை என்கிற அந்த ஒரு நிலையை அடைஞ்சி முகம் சுருங்குதே முகம்லாம் வந்து முதுமை அடைஞ்சதுனால தோல் வந்து அவருடைய செல்கள் வந்து செயலிழந்து போய் முகம் வந்து சுருங்குதே அந்த நிலைக்கு தள்ளப்படுறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகிடும்னா முக சுருக்கம் அவருக்கு வந்துடும் அப்போ இளமையுடைய பொழிவு அவர் வந்து சேவ் பண்ணுறதுனால இழந்து போகிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் சில பேருக்கு சேவ் பண்ணும் பொழுது அது என்ன ஆகும்னா அப்படியே அந்த பிளேடு பட்டு கீறி போய் அது வந்து ஒரு காயமாக தழும்பாக மாறும் அது அல்லாமல் சில பேருக்கு என்ன ஆகும்னா இப்படி அடிக்கடி வந்து சேவ் பண்ணுறதுனால முகத்தில் வந்து கட்டியெல்லாம் ஏற்பட்டு அது ஒரு நோய் மாதிரியான ஒரு தன்மை அவருக்கு வந்து என்ன செய்யணும்னா அது ஏற்படும் அப்போ இந்த மாதிரியான உபாதைகள்லாம் சேவ் பண்ணுறதுனால ஏற்படுதா இல்லையா இயற்கைக்கு மாற்றமாக போய் அவர் செய்கிறதுனால என்ன ஆகுது இந்த மாற்றங்கள்னால அவர் உபாதைகளுக்கு வந்து ஆளாகிறார் இது போக இயற்கையாகவே இறைவன் வந்து சும்மா எதையும் வந்து வைக்கிறது இல்லை ஒரு படைப்பை வந்து படைக்கும் பொழுது அது பெண்ணை வந்து கவரக்கூடிய வகையில் தான் இறைவன் படைக்கிறான் இப்போ தாடி வச்சுருக்கிறதுனால வந்து பெண்களுக்கு ரொம்ப விருப்பமான ஒரு விஷயம் தாடி அது மட்டும் இல்லாமல் தாம்பத்திய உறவில் கூட இந்த தாடி என்ன செய்து அந்த பெண்களை திருப்திப்படுத்துவதற்கு அது ஒரு காரணமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி மருத்துவர்களால் நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் அப்போ பல வகையில் இறை வந்து இது மருத்துவ ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் ஒரு மனிதனுக்கு நன்மை தரக்கூடிய ஒரு கா
இது எல்லாருமே செல்ஃப் சேவ் பண்ணுறாங்களான் கிடையாது செல்ஃப் சேவ் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் இந்த நிலை கடைகளில் போய் சேவ் பண்ணுறாங்களா அங்கே இல்லை என்ன அவங்க வந்து ஒரு கத்தியை வச்சு தான் எல்லாருக்கும் சேவ் பண்ணுவாங்க ஒரு பிளேடை வச்சு தான் என்ன பண்ணுவாங்க தொடச்சி தொடச்சி வச்சுக்கிட்டு நம்மள்ட்ட வந்து இது புதுசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பிள்ளையோட தொடச்சி தொடச்சி எல்லாருக்கும் அந்த பிளேடாலேயே சேவ் பண்ணிடுவாங்க அப்போ இன்னொரு ஒருத்தருடைய முகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நோய்கள் எல்லாம் இந்த பிளேடு வழியாக தொற்றி கொண்டு நம்முடைய முகத்தில் வந்து அது ஏறி நமக்கு அந்த தொற்று நோய் ஏற்படுறதுக்கு அது காரணமாக இருக்கும் இப்படி பல வகையில் உபாதைகள் தான் ஏற்படுமே ஒழிய தாடி நீங்கள் வச்சிங்கன்னு சொன்னால் எந்த உபாதையும் உங்களுக்கு ஏற்படாது நன்மை தரும் பொதுவாக நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது மனிதன் இறைவன் எப்படி நம்மளை இயற்கையான தோட்டத்தில் படைத்திருக்கிறானோ அந்த தோற்றத்தில் நாம் காட்சி அளிக்கும் பொழுது அது ஒரு நல்ல விரும்பிய தோற்றமாக தெரியும் இன்னொன்று வந்து நமக்கு அதன் மூலியாக மருத்துவ ரீதியாகவும் பல்வேறு விதமான நன்மைகளை இந்த தாடி வைப்பதன் மூலமாக மனித குலம் அடைய முடியும் இது வந்து நபிகள் நாயகம் அவர்கள் செஞ்ச ஒரு வழிமுறை இந்த வழிமுறையை முஸ்லீம்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதுதான் எல்லாருக்கும் சிறந்ததாக இருக்குங்கும்போது அது எல்லோரும் செய்ய வேண்டியதான அது நன்மை தான் அது இது வந்து இஸ்லாத்தில் நபிகள் நாயகம் அவர்கள் செஞ்சுருக்கிறதுனால அது முஸ்லீம்களுக்குரியதை நீங்கள் நினச்சிடக்கூடாது பொதுவாக நன்மையான காரியம் எந்த காரியமாக இருந்தாலும் யார் சொன்னால் என்ன அதை நம்ம நல்ல காரியமாக இருக்கும்போது அதை நம்ம செஞ்சிக்க வேண்டியது தானே அது